ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്ലി മെഡിസിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന്റെ കൺഫർമേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സിലബസിൽ അടിമുടി മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിലബസിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സിലബസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേരള പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കാറ്റഗറി നമ്പർ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ സിലബസ് ആണിത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സിലബസ് വെച്ചിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എക്സാം വരുന്നത് ഒക്ടോബർ മുപ്പതിനാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആ വന്നിരിക്കുന്ന ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് എന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് സിലബസ് ആയിരുന്നു ഈ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് സജഷൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിന് വന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് നാൽപ്പത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ തന്നെ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലും എത്ര മാർക്സ് ഡിവിഷൻ എന്ന് ഏകദേശം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു മാർക്സ് ആയിരിക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോർഷനിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയാണ് ലീനിയർ ഓൾജിബ്ര ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മെട്രിക്സ് ഓൾജിബ്ര സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ റോ ഇക്ലോൺ ഫോം ആൻഡ് റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഫോർ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഏഗൻ വാല്യൂസ് ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ലീനിയർ ആൾജിബ്രയിൽ മൾട്ടി മെട്രിക്സ് ആൾജിബ്രയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തത് മൊഡ്യൂൾ ടു വരുന്നത് കാൽക്കുലസ് ആണ് കാൽക്കുലസിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ലിമിറ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി മീൻ വാല്യൂ തിയറം ഇൻക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഏരിയ യൂസിംഗ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ടു വേരിയബിൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ലോക്കൽ ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയിൻ റൂൾ ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ ഡബിൾ ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഏരിയ യൂസിംഗ് ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ ത്രീ വരുന്നത് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഒ ഡി ഇ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോയഫിഷ്യൻ ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് യൂളർ യൂളർ കൊച്ചി ഇക്വേഷൻ യൂളർ കോഷി ഇക്വേഷൻസ് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലം അടുത്തത് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ വരുന്നത് ട്വൽവ് മാർക്സിനാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതിൽ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കോറിലേഷൻ കാൽപിയേഴ്സൺ കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് ബേസ് തിയറം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മീൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയിസൺ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂണിഫോം ആൻഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ബൈ വേരിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് മാർജിനൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഐ ഐ ഡി റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തീരം അടുത്തത് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ ന്യൂമറിക്കൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ ഓൾജിബ്രേക്ക് ഇക്വേഷൻ ന്യൂട്ടൺ റാംസൺ മെത്തേഡ് ആൻഡ് റെഗുലർ ഫോൾസി മെത്തേഡ് ഇന്റർപൊളേഷൻ ഫെനൈ ഡിഫറൻസസ് ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡ് ലാഗ്രേൻസ് മെത്തേഡ് ന്യൂമറിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ട്രെപ്പിസോഡൽ റൂൾ ആൻഡ് സിംസൺസ് വൺ ബൈ തേർഡ് റൂൾ അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്
അക്കൗസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കോസ്റ്റിക് വേവ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി അക്കൗസ്റ്റിക് അബ്സോർപ്ഷൻ റിവർബറേഷൻ റിവർബറേഷൻ ടൈം സബൈൻ ഫോമുല ആൻഡ് അക്കൗസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് ഇനി അൾട്രാസോണിക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോണ എൻ ഡി ടി മെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസും വരും അടുത്ത പാർട്ട് ത്രീ വരുന്നത് എൻജിനീയറിങ് കെമിസ്ട്രി ആണ് അതിനും പതിനഞ്ച് മാർക്സ് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡയമെൻഷൻസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സിന്തസിസ് ബൈ സോൾജൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ റിഡക്ഷൻ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സ് ഫുള്ളറൻസ് ഫുള്ളറീൻസ് ഗ്രാഫീൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്ലാസ് ഇനി അതിപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് നാനോ മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഗ്ലാസിനെ പറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ സോഡ ലൈം പ്രോപ്പർട്ടീസ് സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് കളേഡ് ഗ്ലാസ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ഗ്ലാസ് അടുത്ത് സിമെൻ്റ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആൻഡ് ദ റോൾ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ് പോളിമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പോളിമേഴ്സ് എ ബി എസ് ആൻഡ് കെവ്ല സ്പെഷ്യാലിറ്റി പോളിമേഴ്സ് ഇലക്ട്രോ ലൂമിനസൻ ബൈ പോളിമേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടക്ടിംഗ് പോളിമർ ഡോപ്പിംഗ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടിംഗ് പോളിമർ പോളി അനലൈൻ ആൻഡ് പോളി അസെറ്റിലീൻ സിന്തസിസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അടുത്തത് ഇൻസ്ട്രമെന്റൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസ് അഞ്ചു മാർക്കാണ് തെർമൽ അനാലിസിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് തെർമോ ഗ്രാവിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് തെർമൽ അനാലിസിസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കോളം ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി തിൻ ലെയർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ആൻഡ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി എസ് ഇ എം സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് യു വി വി ഐ എസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻസ് വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ടഡീൻ വൺ ത്രീ ഫൈവ് എക്സ്ട്രാ ഹെക്സാട്രീൻ ബീർ ലാംബേർഡ് സ്ലോ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് ഇൻ സി ഓ ടു ആൻഡ് എച്ച് ടു ഓ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റർ ആൻഡ് ഇൻട്രാ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് യൂസിംഗ് ഐ ആർ സ്പെക്ട്ര എക്സാമ്പിൾ അടുത്തത് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ വരുന്നത് അതിലാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് പൊലൂട്ടൻസ് ആൻഡ് എയർ സോഴ്സസ് ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ അടുത്ത വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിൽ എഫ്ലുവൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് എഫ്ലുവൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ട്രഷറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് പെട്രോ കെമിക്കൽ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് രണ്ടും വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ വരും എനർജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി കോൾ പെട്രോൾ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഫിഷൻ സോളാർ എനർജി ഹൈഡ്രോജൻ ജിയോ തെർമൽ ടൈഡൽ ആൻഡ് ഹൈഡൽ എക്സെട്ര ന്യൂക്ലിയർ പൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ബാറ്ററി വർക്കിംഗ് ഓഫ് ലിത്തിയം അയൺ ബാറ്ററി ഹൈഡ്രോജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂവൽ സെൽ ഇനി പാർട്ട് ഫോർ വരുന്നത് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അതിന് ശേഷം വരുന്ന പോസ് ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇതിനാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് മാർക്കാണ് ഇനി ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് മുപ്പത് മാർക്ക് വരുന്നത് ഇനി ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എവലൂഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തോട്ട് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ടെയ്ലർ ആൻഡ് ഫയോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് വേഴ്സസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്ലാനിങ് മീനിങ് ടൈപ്സ് പ്രോസസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നേച്ചർ ആൻഡ് പ്രോസസ് ഫോംസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റാഫിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്
ഇതിന് മുന്നേയുള്ള മൊഡ്യൂൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് സിക്സ് മാർക്സ് ആയിരുന്നു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഫോർ മാർക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റോൾ ഒരു എച്ച് ആർ ഡിയുടെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് വന്നാൽ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ഇനി മൊഡ്യൂൾ ഫോർ വരുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിനും സിക്സ് മാർക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് റിസേർച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് അതുപോലെ ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് എന്താണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ സർവീസസ് മാർക്കറ്റിംഗ് അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് വരുന്നു അതിനും നാല് മാർക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഫോക്ക് ഡിസിഷൻ ഏരിയാസ് അതുപോലെ വർക്ക് സ്റ്റഡി ടെക്നിക്സ് ഓഫ് വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി ഓഫ് കോൺസ്ട്രെയിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുത്തുന്നതെല്ലാം കൂടി ഈ ഒരു നാല് മൊഡ്യൂളിൽ സോറി അഞ്ച് മൊഡ്യൂളിലായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് തേർട്ടി മാർക്സിന് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിലബസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്സ് ആണ് മാത്സ് അത് കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് നൽകി തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ദെൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിസ്ട്രി ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തേർട്ടി മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചില കോമൺ ടോപ്പിക്സ് ചില കോമൺ ടോപ്പിക്സ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സബ് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമായിട്ട് അല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും റെഫർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ബുക്സാണ് ഏതാണ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്